Hi friends, welcome back to Because. So in this video, we will talk about the 4th unit of first topic. So we will talk about grammar and simplify it. So we have three techniques friends. First one is the removal of useless symbols for useless productions. Second one is the elimination of epsilon production. Third one is the removal of unit production. It is very easy to question. So in the exam, the question is missed. It is easy to score a mark score. So it is very simple simple concepts. It is very simple to make the equations for the equation. So, step by step, first concept is to end up. Okay? So, first one is the eliminating useless symbol. So, one set of steps is to end up. So, first one 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 is to end up. So, useless is to end up. Useless is to end up. We can't end up. But, there is no end up. In a set of productions, one symbol is to end up. So, one symbol is to end up. அப்படினா, இப்போ வந்து என்னால் அந்த state reach பண்ணம் முடியலியோ, எப்போ வந்து அந்த specific symbol வந்து unreachable அருக்கோ அப்போ, சரி புரியல, ஒரு example சொல்லுங்க, இப்போ என் start state S இருக்கு, so S லேந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், A, B, C நில்துறேன், B லேந்து C, D நில்துறேன், அதுக்கப் அப்புறும் வந்து E லேந்து F, இப்படி நில்துறேன் B gives me C, D, E gives me F. இப்பு இதை expand மணி பாருங்க. So start symbol S. So S gives me A, B, small c. B gives me C, D. அப்பு என்னாது? என்ன ஆனாலும் என்னால S starting symbol லேந்து அதிய வச்சோம் B production. B ரூலுக்கு போம் முடியது. அனா E ரூலுக்கு போம் முடியதா? போவே முடியல. அப்பு இந்த மாரி symbols என்ன சொல்லும் பிடியினா? unreachable என்ன சொல்லும். என்னா என்னால் அந்த production rule reach பண்ணம் முடியல் அது நால் unreachable அப்படின் சொல்லும். so unreachable நான் என்ன இந்த ஒரு production rule என்னால் start stateலேந்த reach பண்ணம் முடியோ அது வந்து unreachable அப்படின் சொல்லும். okay next வந்து இது வந்து first so next useless symbol ஓட இன்னோர் definition பார்த்தீங்கே அப்படினா இந்த symbol வந்து எனக்கு specific அது final ஒரு terminal value generate பண்ணாதோ, அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லும் அப்படியினா, not generating symbol அப்படியின் சொல்லும். So, அதுக்கு ஒரு example பார்க்கலாம், அப்பு இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டரா புருந்தியோம். Okay, இப்பு exampleுக்கு, வேறு ஒரு example எடுத்தப்போம். So, ஏங்கிட்ட, C gives me A, B, B or D, D and D gives me A, D, A அப்படியின் இருக்கு. So, this is the first production rule, this is the second production rule. Now, the first production rule, suppose leftmost derivation, now the first substitute. C gives me A, B, B. So, what is that? So, C is the string that can be generated. So, C gives me A, B, B. Now, the generated string is A, B, B. So, C variable is the string that can be generated. Now, the D variable is the same. So, D gives me A, D, A. Again, D gives me A, D, A. Again, D gives me A, D, A. கடசி வரியும் இது போய்ட்டேதான் அருக்கும் இந்தால் எந்த ச்றிங்கும் generate பண்ணம் முடியாது. இப்போ, not generating நான் என்ன? எந்த symbol, எந்த variable வந்து, எந்த target ஓர் எந்த terminal ச்றிங்கியுமே generate பண்ணாதோ, அது வந்து not generating symbol என்ன சொல்லும். அப்போ, eliminating useless symbol என்ன ப இப்போம் first example பார்க்கப் போரும் so இதில் எந்த நம்ம useless symbols eliminate பண்ணப் போரும் so 2 steps பார்த்தும் previous slide unreachable eliminate பண்ணும் non-generating பண்ணும் என்ன என்ன orderல வென்னானும் பண்ணும் நான் என்ன பண்ணிரும் அப்படியினா non-generating first step பார்க்கிறேன் so non-generating நான் என்ன எந்த ஒரு non-terminal so எந்த ஒரு variable ஆல எந்த stringும் எந்த terminalுக்கும் போ இப்போம் உங்கள் மைல்ல ஒரு கேல்லு எல்லாம். சரி இப்படி ஒன்று இருக்கு. A gives me A A. இது generating ஆ, இங்கு already ஒரு terminal இருக்கே. இதுமே non-generating. அது வந்து specific ஆ நம் என்ன சொல்லும் அப்படினா, இதைய வந்து A gives me B. இல்லை A gives me A. இல்லை A gives me AB. இந்த மாறி, அதால் ஒரு terminal state இக்கு reach ஆக முடுந்தா, அப்போம் வந்து நான் generating அதில் எந்த useless symbols eliminate பண்ணங்க அப்படின் சொல்லாம். பிச்டு non-generating பார்க்கலாம். So non-generating பார்க்கிறதோட better வந்து generating first பார்க்கலாம். So generating நான் என்ன எதால் direct terminal இக்கு போம் முடியதுன் பாருங்க. So இங்க B gives me B. 
இதால போக முடியுது சி கிவ்ஸ் மீ ஏபிபி அதால முடியுது தென் எஃப் கிவ்ஸ் சி ஸோ இதெல்லாம் டேரெக்டா இருக்கு ஸோ அது டேரெக்டா இருக்க ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க பி கிவ்ஸ் பி சி கிவ்ஸ் ஏபிபி எஃப் கிவ்ஸ் ஸ்மால் சி இப்ப இது மூணால டேரெக்டா போக முடியுது பிரச்சனையே இல்லை ஆனா டேரெக்டா மட்டும்தான் போகணும்னு இல்லை இன்டெரக்டா போனா கூட போதும் இப்ப இ பாருங்களேன் ஈயோட ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன இ இஸ் நத்திங் பட் கேபிட்டல் எஃப் ஸ்மால் பி இப்ப இந்த கேபிட்டல் எஃப் க்கு பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸ்மால் சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்ப இது என்ன ஆயிடும் இ கிவ்ஸ் மீ சி பின்னு ஆயிடும் அப்ப இ ஆடையும் முடியுது பிரச்சனை இல்லை ஸோ பியால முடியுது சியால முடியுது எஃப்ஆல முடியுது இஆல முடியுது நெக்ஸ்ட் மீதி இருக்கிறது யாரு எஸ் ஸோ எஸ் பார்ப்போம் ஸோ எஸ்ல வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருக்கு ஒன்னு ஏ கிவ்ஸ் மீ ஏஏஏ ஆர் ஏ பிசி இப்ப லாஜிக்கலி யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம ஏ ஏ ஏ எடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாக்கலாமா ஏ பிசி எடுத்து பாக்கலாமா ஸோ சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னா ப்ரீவியஸா உங்களுக்கு ஏதாவது ஜென்ரேட்டிங்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது இருக்கிற மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ரூலா எடுங்க அதனால நான் என்ன பண்றேன் இங்க பியோ சியும் ஆல்ரெடி ஜென்ரேட்டிங் அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல் எடுக்கிறேன் ஸோ அப்ப எஸ் கிவ்ஸ் மீ ஏ பிசி அப்ப இந்த பி கி பால நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் ஸ்மால் பி சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் தட் இஸ் இந்த இடத்துல இருந்து சி கி பால என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் ஏ பி பி சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் ஆஹ் மொத்தம் எனக்கு என்ன கிடைக்குது ஏ பி ஏ பி பி என்ன ஸ்ட்ரிங் கிடைக்குதுன்னு முக்கியம் இல்லை ஆனா ஸ்ட்ரிங் கிடைச்சா மட்டும் போதும் ஸோ எஸ் ஒன் ஜென்ரேட்டிங் ஸோ எஸ் கதையும் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் மீதி இருக்கிறது யாரு ஏ ஏயோட ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன ஏஎஸ் ஆர் பி டி ஸோ இதுலயும் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்பதான் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல பார்த்தோம் எஸ் வந்து ஜென்ரேட்டிங் அப்ப எஸ் கூட என்ன சேர்ந்தாலும் ஆப்வியஸா ஜென்ரேட்டிங்கா இருக்கும் ஸோ எஸ் கூட எந்த டெர்மினல் சேர்ந்தாலும் ஜென்ரேட்டிங்கா இருக்கும் நான் டெர்மினல் சேர்ந்தா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இங்க நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஏஎஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த எஸ் பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் ஏ பி ஏ பி பின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் அப்ப என் ஓவரால எப்படி ஆயிடும் ஏ கிவ்ஸ் மீ இங்க இந்த ஏ வந்துருச்சு எஸ் பதில ஏ பி ஏ பி பி அப்ப ஏயும் வந்து ஜென்ரேட்டிங் ஸோ ஏயும் முடிஞ்சிச்சு மீதி இருக்கிறது யாரு கடைசியா டி சோ டி என்ன ப்ரொடக்ஷன் ரூல் டி கிவ்ஸ் மீ ஏடிஏ அகைன் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க டி கிவ்ஸ் மீ ஏடிஏ அகைன் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க டி கிவ்ஸ் மீ ஏடிஏ இப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா இதால எந்த டெர்மினல் ஸ்ட்ரிங்கும் கொடுக்க முடியாது அப்ப டி வந்து இட் இஸ் நான் ஜென்ரேட்டிங் அப்ப என்ன பண்ணும் ரிமூவ் டி சோ டி ப்ரொடக்ஷன் ரூலையும் ரிமூவ் பண்ணும் அப்புறம் வேற ஏதாவது ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ்ல டி இருந்தா அதையும் ரிமூவ் பண்ணும் அப்ப ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் சோ எஸ் கிவ்ஸ் மீ ஏ ஏ ஏ ஏ பி சி ஏ கிவ்ஸ் மீ ஏ எஸ் பார் பி டி இது ஒரிஜினலா இருந்தது இப்ப நான் டிய ரிமூவ் பண்றது காரணத்தினால இதை எழுத தேவையில்லை சோ டி எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை எழுத தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் பி கிவ்ஸ் மீ ஏ பி ஏ ஆர் பி தென் சி கிவ்ஸ் மீ ஏ பி பி ஆர் டி டி சோ இதையும் எழுத தேவையில்லை நான் எழுதிட்டு எழுதிட்டு அடிக்கிற காரணம் அப்பதான் உங்களுக்கு பெட்டரா புரியுங்கிற காரணத்தினால நெக்ஸ்ட் டி ப்ரொடக்ஷன் ரூல் எழுத தேவையே இல்லை தென் இ கிவ்ஸ் மீ எஃப் பி எஃப் கிவ்ஸ் மீ சி சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் ஜென்ரேட்டிங் கண்டுபிடிச்சா அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோடனே எனக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் இது இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இப்ப செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுவோம் அன்ரீச்சபிள் யாருன்னு பார்ப்போம் சோ அன்ரீச்சபிள்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்ல ஆரம்பிச்சு என்னால அந்த வேரியபிள் வரையும் போக முடியலனா அதை அன்ரீச்சபிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரீச்சபிள் கண்டிப்பா எஸ் ரீச்சபிள் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ ரீச்சபிளான்னு பார்ப்போம் இப்ப என்ன பண்ணணும் எஸ்ல ஆரம்பிச்சு என்னால ஏ பார்க்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் ஸோ எஸ் கிவ்ஸ் மீ ஏ ஏ ஏ இப்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருக்கா இப்ப டைரக்டா எஸ்ல இருந்து என்னால ஏ பார்க்க முடியுது ஸோ அதனால ஏயும் பாஸ் நெக்ஸ்ட் வேற யார் இருக்கா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எஸ் தென் ஏ தென் பி பார்க்கலாம் ஸோ பிக்கும் அதே மாதிரி எஸ்ல இருந்து பார்க்க ஆரம்பிங்க ஸோ எஸ் கிவ்ஸ் மீ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் ஏ பி சி இருக்கு ஸோ நம்ம தேவைக்கேத்த மாதிரி நான் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு பி பார்க்கணும் அதனால எஸ் கிவ்ஸ் மீ ஏ பி சி எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பியும் பாஸ் நெக்ஸ்ட் வேற யார் இருக்கா சி ஸோ சி பாஸ் ஆகுதான்னு பார்ப்போமா அதான் இங்கே ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஸோ எஸ் கிவ்ஸ் மீ ஏ பி சினா ஸோ சியும் பார்க்க முடியுது சியும் பாஸ் நெக்ஸ்ட் வே
எஸ் ஏ பி சி இது வரையும் பார்த்தோம் இந்த நாளில் எங்கேயாவது இ வருதா வரல அப்ப இ வந்து அன்ரீச்சபிள் நெக்ஸ்ட் எஃப் கிவ்ஸ் மீ சி ஸோ எஃப் இங்கே தான் ரீச் பண்ண முடியுதா முடியுது சார் இ கிவ்ஸ் மீ எஃப் பி இருக்கு அதனால என்னால எஃப்க்கு வந்து இல இருந்து வர முடியும் ஆனா இ அன்ரீச்சபிளா இருக்கும் போது அப்புறம் எஃப் மட்டும் எப்படி ரீச்சபிளா இருக்கும் அப்ப இயும் அன்ரீச்சபிள் எஃப்ஓ அன்ரீச்சபிள் இவ்வளவுதான் சோ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இயும் எஃப்யும் எலிமினேட் பண்ண போறோம் இப்ப என் ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்னா எஸ் கியூஸ் மீ ஏஏஏ ஏபிசி தென் ஏ கியூஸ் மீ ஏஎஸ் பி கியூஸ் மீ ஏபிஏ பி தென் சி கியூஸ் மீ ஏபிபி இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இயும் எஃப்ஓ எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் முடிஞ்சு இப்ப இன்னொரு கொஸ்டின் பாக்கலாம் இதே எலிமினேஷன் ஆஃப் யூஸ்லெஸ் சிம்பிள் ஸோ இந்த கொஸ்டின்லயும் ஒரு கிராமர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிராமர்ல அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் நான் ஜென்ரேட்டிங் பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஜென்ரேட்டிங் பார்க்கறதோட ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேட்டிங் பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரேட்டிங் டைரக்டா எது ஜென்ரேட் பண்ணதுன்னு பாருங்க ஸோ கண்ண மட்டும் இங்க தெரியுது சி கியூஸ் மீ ஏஇ பி கியூஸ் மீ பி இதெல்லாம் டைரக்டா ஜென்ரேட்டிங் அப்ப பி கியூஸ் மீ பி இது ஜென்ரேட்டிங் சி கியூஸ் மீ ஏஇ இதுவும் ஜென்ரேட்டிங் இப்ப நெக்ஸ்ட் எஸ் பார்க்கணும் இல்ல ஏக்கு பார்க்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எஸ் பார்க்கலாம் ஸோ எஸ்ல வந்து என்ன எடுக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன் ஸோ ஏஏ பி இருக்கு ஏ பி ஏ இருக்கு ஏஏஎஸ் மூணு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு அதுல நான் என்ன எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஏ ஏ பி எடுக்கிறேன் இதுக்கு காரணம் என்ன இது ரெண்டும் ஆல்ரெடி டெர்மினலா இருக்கு எனக்கு தெரியும் என் பி ஆல்ரெடி ஜென்ரேட்டிங்கா இருக்கு அப்ப இங்க பியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா என்ன ஆயிடும் எஸ்ஸும் ஜென்ரேட்டிங் ஆயிடும் இப்ப ஏஏ பிக்கு பதில பி சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் இப்ப எஸ் கியூஸ் மீ ஏஏ பின்னு ஆயிடும் ஸோ ஆக மொத்தம் என் எஸ்ஸும் ஜென்ரேட்டிங் ஸோ பி ஜென்ரேட்டிங் சி ஜென்ரேட்டிங் எஸ் ஜென்ரேட்டிங் தென் லாஸ்டா மீதி இருக்கிறது யாரு ஏ ஏ என்ன ஏஏ அகேன் இதுக்கு பதில ஏஏ அகேன் ஏஏ இப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ மை ஏஎஸ் நாட் ஜென்ரேட்டிங் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் ரிமூவ் ஏ ஸோ எல்லா ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ல இருந்தும் ஏஏ ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ எஸ் கியூஸ் மீ ஏ ஏ பி நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ பி ஏ வராது ஏன்னா நம்ம ஏ ரிமூவ் பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது யாரு ஏ ஏஎஸ் நெக்ஸ்ட் production rule a gives me a a adu thevey illa ena a a number remove pannitom next b gives me a b or b next c gives me a e so a a remove pannadukapram that is non generating ellathi remove pandradukapram ena kadacha production rules undu idu okay next enna pannom second step la unreachable yaar appdin paakanum so unreachable a irukiradhu yaar so indha production rules la paarenga so start symbol s s und reachable நெக்ஸ்ட் பி ரீச் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க ஸோ எஸ்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்றேன் எஸ் கியூஸ் மீ ஏ ஏ பி இப்ப எஸ்ல இருந்து என்னால பி பார்க்க முடியுது அதனால பி ரீச்சபிள் நெக்ஸ்ட் சி பாருங்களேன் சி வேற எங்கேயாச்சும் இருக்கா இந்த ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட தவிர வேற எங்கேயா இருக்கா ஸோ இதுவரையும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் எஸ் இருக்கு பி இருக்கு ரெண்டும் ரீச்சபிள் ஆனா சி வந்து என்னால எஸ்ல இருந்தும் ரீச் பண்ண முடியல பில இருந்தும் பண்ண முடியல அப்ப சி வந்து அன்ரீச்சபிள் ஸோ சிஏ என்னால ரீச் பண்ண முடியல இப்ப என்ன பண்ணும் சிஏ ரிமூவ் பண்ணும் இப்ப என் ஃபைனல் ஆன்சர் எஸ் கியூஸ் மீ ஏபி ஏஏஎஸ் தென் பி கியூஸ் மீ ஏபி பார் பி இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்ற கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெளிவா புரிஞ்சிடும் சோ அதோட லைக் தியரிட்டிக்கலா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கும் சோ யூஸ்லெஸ் சிம்பிள்ஸ் நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணும் சோ ரெண்டும் ஒரே விஷயம் தான் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினிஷன் மாதிரி சோ இஃப் அ சிம்பிள் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆன் த ரைட் சைட் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ரூல் அண்ட் டஸ் நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் த டெரிவேஷன் ஆஃப் எனி ஸ்ட்ரிங் அதை வந்து நம்ம யூஸ்லெஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட இன்னும் ரெண்டு நம்ம பார்த்த அதே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஒன்று வந்து எலிமினேட் சிம்பிள்ஸ் தட் டிரைவ் நோ டெர்னல் ஸ்ட்ரிங் த நான் ஜென்ரேட்டிங் தென் எலிமினேட் அன்ரீச்சபிள் சிம்பிள்ஸ் ஸோ இதை நான் லாஸ்ட்டாக வச்ச ரீசன் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணவும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷ